谁能在比赛前想到山王会派出和田来盯防樱木？晴子激动不已，好厉害！毫无疑问，和田前辈是全国高校最顶尖的中锋，这就代表着连山王都承认樱木同学是一位出色的球员，他值得和田来盯防。大家都没想到，居然能看到这样的场面，大名鼎鼎的和田牙史竟然盯着我们樱木，盯着这个只打了四个月篮球的门外汉，樱木开心极了，尽管放马过来吧，秃头星星，纵然是你也无法阻挡本天才。和田一听这话乐了，有意思。好的，我明白了。那么比赛继续，和田立刻来了个下马威，壮硕的身躯直接弹飞了樱木，重重的摔到地上，扭过头嚣张的说道：“哎呦，原来你在后面啊！”樱木气得咬牙切齿，可恶的秃头星星。随后和田大力扔向前场，泽北心领神会，山王瞬间发起反攻。不过流川枫的回防速度非常快，赶在了泽北之前落位。你休想过我！工程察觉到了危险，小心是另一边。只见泽北将球高高抛向空中，大和田早已恭候多时。正当所有人都绝望的时候，又是樱木，死猿人，少看不起人。在和田接球之前，一巴掌打掉篮球，所有人都吓得目瞪口呆，全场哗然。这都能被断下，天才手指的刘卡瓦，别让他们随便传球。还没睡醒吗？臭狐狸！观众们再也不敢轻视这个红发少年，他的弹跳跟爆发力真不是一般人。山王两大王牌都愣在场上，就连场边的朱星大跟土屋纯都不禁感叹，那个家伙究竟是何方神圣？天才不依不饶，走到流川枫面前，你这个吹牛大王，刚刚不是口出狂言，说什么要成为全国第一，但是面对这个九号，你却一点办法都没有了吧？流川沉默了，是不是被我说中了？完全不辩解，赤木大汉，樱木，你去对付弟弟，嘿嘿，又过来送死吗？大胖子和田完全不把赤木放在眼里，叫樱木来对付我吧，我正在观察他。山王的粉丝团有点失望，这到底是怎么了？分数一直停滞不前，王牌泽北总该发威了吧？泽北注视着流川枫，喂，怎么还不来进攻？这句话不应该是我说才对吗？你绝不是一个安分的人，难道是在担心自己的体力？像你这种初出茅庐的一年级小子，怎么可能对付得了我？刘卡瓦暗下决心，又望了一眼旁边的樱木，想起刚才说的话，那个蠢材。怒视泽北，我要打败你。泽北微微一笑，好啊，我接受你的挑战。和田兄弟眼神交流，美纪男上前挡拆，大和田迅速跑位。赤木意识到危险，糟了，交叉换位。可我们天才哪见过这种高端战术？这是什么意思？队长赶忙提醒，别愣着，快去盯他。但此时和田已经接住篮球，樱木纵身一跃扑过来，死死贴住和田。秃头星星懵了，刚刚明明甩开了，怎么他还在这儿啊？在樱木的干扰下，球在框上转了数圈，掉了下来。工程立刻抢下球权，樱木瞬间向前奔跑，和田受到了极大震撼。那个。小子在空中竟然能停这么久，而且落地后没有迟疑，直接发起反攻。普通人是不可能做到的。或许他真的是个天才。才子注意到安西教练不知为何难过，不停地抓着头发。你看到了吗，古泽？这里有能够超越你的奇才。眨眼之间杀入篮下，平民上篮，可惜没中。关键时刻，流川枫后方杀出，单臂不扣，全场沸腾。八分，只差八分，我们真的要追上了。安西教练眼含热泪，默默地望着这两位天赋异禀的追风少年。而且同时，我拥有两个啊，古泽。湘北气势如虹，从下。半场刚开始落后二十分，到现在追至只差八分。唐本教练是万万没想到，原本以为可以很轻松的结束比赛，现在竟然如此艰难。山王的替补席也变得鸦雀无声。刚刚的和田明明已经无人盯防，这个时候还能冲过来干扰。湘北这支球队太顽强了。身兼提醒阵中两大王牌，如果被那两个一年级搭档打出自信的话，那就很麻烦了。能否压住他俩，就看你们的了。泽北淡定的说道：“没关系，只需要我们以其人之道还治其人之身，而且是三倍奉还。”看着泽北全身燃起了火焰，和田。总算松了一口气儿，看来他的自尊受到了伤害。那是因为刚刚流川枫的那记补扣激发了他的斗志，突然扭头，请把球传给我吧，神经前辈。随后自信微笑，来吧，流川枫。山王的拥趸也一改往日的淡定，开始疯狂呐喊，声音响彻球馆。中村发现球场的气氛突然变了，迷声一语道破，那是因为山王已经不像平时那样轻松了。真没想到湘北竟然能把全国大赛的王者逼到这个地步，他们的潜力究竟还有多大？如今湘北五虎全部归位，到底谁能笑到最后？山王球权进攻。时间所剩无几，连中村都看得出来，山王根本攻不进去。湘北拼劲十足，防守上可谓滴水不漏。山王的板凳席上，助教十分焦急。球队在整整四分钟的时间内，仅仅拿下了三分，基本上完全处于被动挨打的状态。如果再没有人站出来，那只能叫暂停了。我们不能再缓音未落。樱木突然打掉美纪男手中篮球，不能再这样停滞不前了。流川枫接球，完犊子，又要让臭狐狸出风头了。松本大喊：“糟了，快回防！”尤卡瓦高速带球，迅速推进前场。粉丝团们拼命呐喊：“上吧，湘！”北的王牌，此时泽北已经启动，冲着回防的队友们摆了摆手。他的意思是不让我们插手，要单防流川枫。只见泽北眼神坚定，流川枫高高跃起，又要来一记暴扣。然而理想很丰满，现实很骨感。泽北拍马赶到，在篮球即将进网之时，生生盖了下来。刘卡瓦惊呆了，这怎么可能？还没给大家反应的时间，球刚一落地，泽北一个加速，首先过掉攻城，下一个
在缝隙中找到机会，空心入网，一条龙完爆整个湘北。流川枫睁大了双眼，彻底被打服。随后，泽北露出了轻蔑的眼神，樱木气得青筋暴起。可恶，这小子不可原谅！整个赛场被山王支持者的欢呼声掩盖，这烘托出的场景正好也反映出了山王在刚刚那段得分荒里陷入到了何种困境。这一球可算是让大家出了口气。我们已经等你太久了，泽北果然危急关头，站出来的正是山王绝对的王牌。爱之之星朱星大不禁感叹：泽北荣治在这种不利情况下，他所做的正是山王拥趸想要看到的，了不起，太了不起了！樱木气得浑身发抖，紧握双拳，那个臭小子竟然不把我放在眼里，无视我的防守，如此轻松上篮，分明就是想戏弄本天才。和田突然说道：“那倒不是啊，樱木，泽北可是第一次在日本用这样的方式进球。”刘卡瓦听到这番话很受触动，在日本，双方的分差又回到了两位数，不过只是打进了一球，便把全场的气氛都改变过来了。刚刚的山王那边还是死一般的沉寂。仅用一球，这就是他们王牌拥有的实力。可是我们湘北也有啊，一直以来屡次让对手哑口无言的王牌球员刘春峰。